ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்கனைசேஷன் இன் ஜாவா ஜாவாவில் சின்கனைசேஷன் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் சின்கனைசேஷன் இன் ஜாவா இஸ் த கேப்பபிலிட்டி டு கண்ட்ரோல் த ஆக்சஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் த்ரெட் டு எனி ஷேர்டு ரிசோர்ஸஸ் அதாவது சின்கனைசேஷன் நம்ம எதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் த்ரெட் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மல்டிபிள் த்ரெட்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அது ஒரே ரிசோர்ஸஸை ஒரே ரிசோர்ஸஸை அட்டி அட் டைம் எல்லாமே சேர்ந்து அதை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு தடுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக தான் அதாவது மொத்தமாக ஒரே நேரத்தில் போனால் நமக்கு என்ன ஆகும் எரர் வந்துடும் இல்லையா அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம வந்து சிக்னோனைசேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஜாவா சிக்னோனைசேஷன் இஸ் பெட்டர் ஆப்ஷன் வேர் வி வாண்ட் டு அலோ அதாவது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரெட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆக்சஸ் பண்ணணும் அடுத்து இந்த த்ரெட்டு ஆக்சஸ் பண்ணணும் அடுத்து இந்த த்ரெட்டு ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நம்ம நினச்சோம்னா அதுக்கு வந்து பெஸ்ட்டு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா சின்கனைசேஷன் தான் ஜாவா சின்கனைசேஷன் கொடுத்தோம்னா ஒவ்வொரு த்ரெட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரெட் ஆக்சஸ் பண்ணும் எந்த த்ரெட்டு வேணுமோ ஒவ்வொரு த்ரெட்டாக ஆக்சஸ் பண்ணும் அட் 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 டைம் எல்லாமே ஆக்சஸ் பண்ணாமல் ஒவ்வொரு த்ரெட்டாக வந்து ஆக்சஸ் பண்ணும் அதுக்காக தான் வந்து நம்ம சின்கனைசேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் ஒய் யூஸ் சின்கனைசேஷன் ஏன் சின்கனைசேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் டு ப்ரிவெண்ட் த்ரெட் இன்டர்ஃபேஸ் டு ப்ரிவெண்ட் கன்சிஸ்டன்சி ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது த்ரெட் எல்லாம் ஒன்றா கலந்து இது ஒரே ரிசல்ட் இருக்கும்போது ப்ராப்ளம் வரும் அண்ட் தென் ஒரே ரிசல்ட் வராது தப்பு தப்பான ரிசல்ட் வரும் அதை வந்து இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நம்ம சின்கனைசேஷன் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஜாவா டைப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சின்கனைசேஷன் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் சின்கனைசேஷன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் சின்கனைசேஷன் சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது ஃபஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம ப்ராசஸ் சின்கனைசேஷனாக என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் த ப்ராசஸ் மீன்ஸ் த ப்ராசஸ் மீன்ஸ் ஏ ப்ரோக்ராம் இன் எக்ஸிக்யூஷன் அண்ட் ரன்ஸ் இண்டிபெண்ட்லி ஐசோலேட்டட் வித் அதர் ப்ராசஸஸ் ப்ராசஸ் சின்கனைசேஷன் அப்படின்னா பார்த்தோன்னா ஒரு ப்ராசஸ் ரன் ஆகுதுன்னா மீன்ஸ் எக்ஸிக்யூஷன் ஆர் ரன்ஸ் அதாவது இண்டிபெண்ட்டாக ரன் ஆகும் அதாவது தனியாக ரன் ஆகும் அதுக்காக தான் ப்ராசஸ் சின்கனைசேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு ப்ராசஸ் வந்து இன்னொரு ப்ராசஸை மிங்கிள் ஆகாமல் தனித்தனியாக ரன் ஆகும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் சின்கனைசேஷன் சிபியூ டைம் மெமரி எக்ஸெட்ரா ரிசோர்ஸஸ் ஆர் அலக்கேட்டட் பை த ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் இப்போ ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்னால் அதோடைய சிபி அதோடைய மெமரி எவ்வளோ டைம் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் தனித்தனியாக அலக்கேட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அப்போ நம்ம ப்ராசஸ் ரன் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் சின்கனைசேஷன் இட் ரிஃபர்ஸ் டு த கான்செப்ட் வேர் ஒன்லி ஒன் த்ரெட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான் சின்கனைசேஷன் என்ன சொன்னேன் ஓ இப்போ வந்து நிறைய மல்டிபிள் த்ரெட் இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு த்ரெட்டாக ஒவ்வொரு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு வரதுக்காக நம்ம வந்து த்ரெட் சின்கனைசேஷன் கொடுக்குறோம் இப்போ மல்டிபிள் த்ரெட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு எல்லாமே ஒரே நேரத்தில் ஆக்சஸ் ஆகக்கூடாதுன்னா ஒவ்வொரு த்ரெட்டும் ஸ்லீப் பண்ணிட்டு இல்லை வெயிட் டைம் வச்சுட்டு நமக்கு எந்த த்ரெட்டு தேவையோ அந்த த்ரெட்டை ரன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரெட் சின்கனைசேஷன் வந்து நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது த ப்ராசஸ் இஸ் கால் அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா த்ரெட் சிங்கனைசேஷன் சொல்வோம் இந்த த்ரெட் சிங்கனைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸாக நம்மளுக்கு வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்னொரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் த்ரெட் கம்யூனிகேஷன் இப்போ மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம்னா இட் வில் கீப் த த்ரெட்ஸ் ஃப்ரம் இன்டர்ஃபியரிங் வித் ஈச் அதர் வைல் ஷேரிங் எனி ரிசோர்ஸஸ் அந்த மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஈச் அதர் இன்டர்ஃபியரிங் வித் ஈச் அதர் வை ஷேரிங் எனி ரிசோர்ஸஸ் ஏதாவது ஒரு ரிசோர்ஸை ஷேர் பண்ணுதுன்னா அந்த த்ரெட்டை தனித்தனியாக மூவ் பண்ணி ஷேர் பண்ணி விற்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் த்ரெட் கம்யூனிகேஷன் இன்டர் த்ரெட் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ மெக்கானிசம் இன் ஜாவா இன் விச் ஏ த்ரெட் ரன்னிங் இந்த கிரிட்டிக்கல் செஷன் இஸ் பாஸ்ட் இன்டர் த்ரெட் கம்யூனிகேஷன்னா இப்போ வந்து ஜாவா வந்து ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்போ த்ரெட்டு வந்து ரன்னிங் ஆகுது ரன்னிங் ஆகிட்டு ஏதாவது கிரிட்டிக்கல் செஷன்னா எரர் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த த்ரெட்டை வந்து பாஸ் பண்ணிட்டு மீன்ஸ் தட்
ஒரே வேல்யூவே ஆக்சஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னா இப்போ இது தனியாக இது ஒரு த்ரெட்டாக இது ஒரு த்ரெட்டாக நம்ம வச்சுக்கிட்டாலும் இப்போ ஆக்சஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அட்டி அட்டைம் ரெண்டு பேருக்குமே ஸ்கோருன்றது தேவைப்படுது அட்டி அட்டைம் ரெண்டு பேருமே ஸ்கோரை ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இந்த கபடிக்கான ஸ்கோர் நமக்கு தெரியாமல் போயிடும் கிரிக்கெட்டுக்கான ஸ்கோருன்னு வந்து தனித்தனியாக நமக்கு இதுவாகாமல் மிங்கில் ஆகிடும் ஒவ்வொரு நேரத்தில் என்ன ஆகும்னா இப்போ அட்டி அட்டைம் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது இப்போ இப்போ இவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கோர் எடுத்திருக்காங்க இவங்களும் ஒரு ஸ்கோர் எடுத்திருக்கிறாங்க ஆனால் என்னென்னா அட்டி டைம் ரெண்டு பேருமே வந்து அதை ஆக்சஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ ஒன்று தான் ரிசல்ட் வரணும் ஆனால் நமக்கு ஒன்று ஒரு ரிசல்ட் வரக்கூடாது இல்லையா ஏன்னா இவங்களும் ஒன்று ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களும் ஒன்று ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நமக்கு எப்படி வரணும்னா ரெண்டுன்ற ரிசல்ட் வரணும் ஆனால் நமக்கு எப்படி வரும் ரெண்டுன்னு வராது ஒன்று வரும் இல்லை ஜீரோ வரும் அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரெட் சிங்க்ரோனைசேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து பாருங்கன்னா வித்வுட் சிங்க்ரோனைசேஷன் வந்து நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் கிளாஸ் டெஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டேன் கிளாஸ் டெஸ்ட்னு கொடுத்தாச்சு இங்கே வந்து கவுண்ட்ன்ற வேரியபிள் நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறேன் பப்ளிக் வாய்டு இன்க்ரிமெண்ட் ஆஃப்னு கொடுத்தாச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நான் எதுவுமே கொடுத்துருந்தா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து பப்ளின்னு கொடுத்துருக்கேன் கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரிமெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ரெண்டாவது கிளாஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் கிளாஸ் பிளேயர்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ரன் ஏபிள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இங்கே வந்து பாயிண்ட்னா பாயிண்ட்ஸ் கவுண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கொடுக்குறேன் இப்போ பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்செக்டாக கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த இந்த இதுக்கு ஒரு கன்செக்டாக கிரியே கிரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கவுண்ட்ஸ்னு கொடுத்துட்டேன் அது வந்து நம்ம அந்த கவுண்ட்ஸை டிக்ளேர் பண்ணுற மாதிரி இந்த கன்செக்டரை வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் வாய்ட் ரன் ஆஃப் இல்லை நான் ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ இஸ் லெஸ் தென் டென்னா டென் வரைக்கும் போகும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டென் வரைக்கும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிறதுக்காக இந்த லூப் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இப்போ கிளாஸ் மெயின் டெஸ்ட்டு மெயின் கிளாஸ் வந்தாச்சு பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் ஆஃப் மெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை கொடுத்தாச்சு இப்போ பாயிண்ட்ஸு பாயிண்ட்ஸு கொடுத்துட்டு கவுண்ட்ஸ் ஆஃப் நியூ கவுண்ட்ஸ் ஆஃப் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ த்ரெட்டு டி ஒன் டி டூன்னு ரெண்டு த்ரெட்டு க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வச்ச மாதிரி இங்கே கபடி இங்கே கிரிக்கெட் வச்சுக்கலாம் அவங்க வந்து கவுண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தராக தனித்தனியாக கவுண்ட்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்தாச்சு இப்போ ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துட்டோம் ரெண்டுத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் டாட் ஜாயின் ஆஃப் இப்போ வந்து டி ஒன் டாட் ஜாயின் ஆஃப் அண்ட் டி டூ டாட் ஜாயின் ஆஃப்னு கொடுத்தாச்சு இப்போ நான் இது வந்து நான் கொடுத்துட்டு அப்புறம் என்ன வேணால் கவுண்ட்ஸ் டாட் கவுண்ட் ஆஃப்னா இது ஒவ்வொரு வாட்டிக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூப் இது தனித்தனியாக லூப்பு ஃபஸ்ட்டு டி ஒன்றது த்ரெட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆக்சஸ் ஆகும் டென் வரைக்கும் முடியும் நெக்ஸ்ட்டு டி டூன்றது ஆக்சஸ் ஆகும் டென் வரைக்கும் முடியும் இப்போ நம்ம சிங்கோனைசேஷன் நம்ம கொடுக்காதனால என்ன ஆகும்னா அட்டி அட்டைம் ரெண்டு த்ரெட்டுமே இப்போ ஆக்சஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு எப்படி இப்போ அவுட் புட் வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரிமெண்ட் நம்ம கொடுத்தனால அது நமக்கு என்ன ஆகணும்னா டென் வரைக்கும் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு பிளேயர் ஒரு வா டென் வாட்டி லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் ரெண்டாவது பிளேயர் ரெண்டு வாட்டி டென் வாட்டி எக்ஸிக்யூட்டாக நமக்கு டுவெண்ட்டி வரணும் நம்ம சிங்கோனைசேஷன் கொடுக்காதனால நமக்கு என்னென்னா சிக்ஸ்டீன் வரும் அந்த அவுட் புட் வந்து கரெக்டாக வராது இப்போ நம்ம கரெக்டாக அந்த டுவெண்ட்டி நமக்கு வரணும்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ரோக்ராமில் எந்த இடத்துல பப்ளிக் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல சின்க்ரோனைஸ்டு சின்க்ரோனைஸ்டுன்னு கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னா அது வந்து ஒன்றோட ஒன்று மிங்கில் ஆகாமல் பார்த்துக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல சின்க்ரோனைஸ்டு நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு அவுட் புட் எப்படி வரும்னா நம்ம கரெக்டான அவுட் புட்டு இந்த லூப் ஃபஸ்ட்டு இது டென் வாட்டி வரணும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு லூப் வாட்டி டென் வாட்டி வரணும் ரெண்டாவது பிளேயர் டென் வாட்டி வரணும் இல்லையா அப்போ நமக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா டுவெண்ட்டின் ரிசல்ட் ரிசல்ட் வந்து நமக்கு வந்து வரும் இப்போ இந்த டாபிக் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வ